欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。近年来，电视剧行业的发展愈加蓬勃，尤其是在中国，电视剧的播出质量和市场反馈之间的关系，往往引发了广泛讨论。最近，由杨紫和范丞丞主演的电视剧《想要永远爱你》成为了热点话题，但并非因为其收视佳绩或良好口碑，而是因为其所引发的版权纠纷。首先，事情的起因是因为江苏卫视未能支付《想要永远爱你》电视剧的剩余版权费用。据悉，江苏卫视播出该剧后，收视率一度跌至谷底，仅为 0.217%。在各大卫视的收视排名中倒数第二，甚至还不如江苏卫视重播的旧剧《繁花》。由于《想要永远爱你》收视表现不佳，江苏卫视在亏损严重的情况下，决定不支付余款给制作方，优酷与制片方与洛洛。这一决定直接导致优酷与与洛洛将江苏卫视告上法庭，要求后者履行合同义务。这一事件从法律层面来看，江苏卫视的行为确实存在违约嫌疑，极有可能在法律诉讼中败诉。从观众反馈来看，《想要永远爱你》自今年年初开播以来便饱受诟病，许多观众指出，该剧的剧情平淡无奇，缺乏亮点，男女主角杨紫与范丞丞的表演也令人失望，尤其是两人之间的化学反应不足，使得整个剧集的观感极为平庸。在每天的收视率榜单中，《想要永远爱你》几乎没有进入过前十，甚至连网友的讨论热度也极为稀少。由此可见，这部剧在市场上的反响非常冷淡，导致收视惨淡的局面在意料之中。回顾杨紫的电视剧生涯，《想要永远爱你》并不是她首次在江苏卫视上遇到收视滑铁卢。早在2021年，他主演的《女心理师》同样由优酷和雨洛洛制作，并在江苏卫视播出。然而，其收视率更为惨淡，仅为 0.166% 成为当年江苏卫视收视最低的电视剧之一。《女心理师》同样引发了大量争议，观众认为该剧在心理学的专业性上存在明显缺失，编剧对心理学知识的理解肤浅且错误百出，剧情发展缺乏逻辑。同时，杨紫在剧中的表演也被批评为过于生硬，台词处理欠缺自然。最终，这部剧在豆瓣上的评分仅为 5.2 分，未能延续杨紫往年电视剧收视爆款的光环。如果从杨紫近年来的电视剧表现来看，网剧市场或许是她的舒适圈，但她在传统卫视剧及市场上的表现却屡屡失利。网友们普遍认为，杨紫在网剧领域表现出色，能够吸引大批年轻观众。但当她的作品走向更为大众化的平台时，市场接受度就显得不足。相比之下，同样是当红小花旦的赵丽颖和谭松韵，在卫视剧集市场的表现明显更为稳定且成功。这也进一步凸显出杨紫在这一领域的短板。对于此次《想要永远爱你》引发的诉讼事件，业内人士普遍认为，江苏卫视的做法存在法律风险。虽然剧集的收视不佳，导致卫视方面损失惨重，但合同是法律保障双方利益的基础。违约行为不仅可能导致经济赔偿，还会影响平台与制片方之间的长期合作关系。在当前电视剧市场竞争激烈的背景下，保持诚信和良好合作关系显得尤为重要。江苏卫视此次违约行为可能会给其未来的合作带来负面影响，尤其是在制作方对合作伙伴的选择上会更加谨慎。总的来说，想要永远爱你，从制作到播出再到引发诉讼，充分反映了当前电视剧市场的复杂性。从剧集质量、演员表现到市场接受度，每一个环节都决定了最终的市场反馈。杨紫和范丞丞作为主演。虽然具备流量和知名度，但他们的演技和化学反应能否支撑起一部剧集的成功，依然是一个值得讨论的问题。与此同时，制作方与播出平台之间的合作也急需更加规范和透明，才能避免类似的纠纷再次发生。最后，观众的反馈也是电视剧市场的重要风向标。
。在这个信息快速传播的时代，口碑往往能够直接影响一部剧的市场表现。如何在满足观众需求的同时兼顾市场利益，是每个制片方和平台都需要认真思考的问题。而对于演员来说，如何在角色选择上更加谨慎，提升自己的演技实力，也是他们在职业生涯中需要不断追求的目标。总而言之，这次事件不仅仅是一个简单的版权纠纷，它折射出了电视剧市场中各方利益的博弈与冲突。未来如何在市场竞争中找到平衡，既是平台和制作方的挑战，也是演员们的考验。在这个充满变数的行业中，唯有不断提升内容质量和合作模式，才能在激烈的市场中立于不败之地。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。